ครับสวัสดีครับเลื่อนสามหกแปดเดือนก็เรามาในคลิปสูตรสอบผ่านสังเกตเอนเนี่ยตอนที่สองเนี่ยคือตอนแรกก็กะว่าจะให้พวกเราจำสูตรยี่สิบสูตรไปสอบนี่ก็มันไปถึงภาษาบางคนก็เคยบอกว่ามันสูตรไอคลิปเดียวมันเป็นยาวนะก็จำไม่ค่อยไหวนะทำให้ไม่ค่อยอยากดูแล้วมันก็ใกล้สอบเลยภาษาก็ต้องจําวิชาอื่นๆอีกมันก็จะไม่ไหวเอางี้ผมก็เลยว่าจะตัดเหลือแค่สิบสิบสูตรพอซึ่งสิบสูตรเนี่ยมันก็อาจจะทําข้อสอบได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะประมาณสิบห้าข้อนะก็คือว่าไอ้สิบสูตรเนี่ยถ้าจําได้เข้าใจใช้เป็นก็จะน่าจะทําได้ประมาณกับครึ่งละแล้วก็ที่เหลือก็ใช้ความรู้อื่นๆเอาเนะี่ยดีเวลามันน้อยก็ดูตรงนี้นิดหนึ่งครับก็เราเรียนเป็นเจ็ดสูตรละสูตรแปดประโยคตอบเป็นอดีตประโยคถามต้องเป็นอดีตนะก็เอออย่างนี้สมมติว่าไปที่โรงแรมไปไปพักโรงแรมหรืออาจจะพักโฮเทลนี่โรงแรมนี่จะพักรีสอร์ทรีสอร์ทนะเนี่ยแต่นี่จริงๆไม่ได้พักทีเดียวสองอันนะเออจะมันก็มีมันที่มันเขียนโรงแรมแอนด์รีสอร์ทใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มันต้องโรงแรมก็โรงแรมรีสอร์ทก็รีสอร์ทรีสอร์ทมันแบบบรรยากาศธรรมชาติอะไรเงี้ยนะอันนี้เราเขียนว่าเออสมมติว่าโจทย์ว่าไปพักโรงแรมเนี่ยหรือไปพักรีสอร์ทเนี่ยก็ชอบออกมากเลยมันเป็นอะไรไม่รู้ก็เห็นมีบ่อยก็เก่งๆนะน่าจะผิดอะไร yes I did สมมติลูกค้าอย่างนี้จริงๆแปดจังสิบนี่ผมอธิบายภาพรวมนิดหนึ่งก่อนก็ได้ก็บอกแปดบอกถ้าประโยคตอบเป็นอดีตประโยคถามต้องเป็นอดีตประโยคตอบเป็นปัจจุบันประโยคถามต้องเป็นปัจจุบันประโยคตอบเป็นอนาคตก็ต้องถามเป็นอนาคตนี่ตัวที่บ่งชี้ว่าเป็นประโยคอดีก็คือมี did was were แล้วก็กริยาแล้วก็ ed เนี่ยอะไรก็เอาหลักๆนะฮะว่าเนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นประโยคอดีถ้าตัวบ่งชี้แบบ do does is am are อย่างเงี้หรือกริยาเติม s เช่น play อย่างเงี้ยหรือกริยาไม่เติม s แต่ไม่มี ed ก็คือเป็นประโยคปัจจุบันแต่อนาคตนี่ง่ายคือ will หรือ shall หรือ is going to นะ is going to เนี่ยเป็นสำนวนเหมือนกับ will กับ shall will ว่าจะจะนะ shall ก็จะ is going to ก็จะแต่ shall เนี่ยเหมือนกับใช้กับจะที่มีข้อบังคับอาจจะในสัญญานะบอกว่าชาวบ้านใช่ไหมบอกต้องจ่ายเงินจะต้องจะต้องจ่ายเงินทุกวันที่ห้าก่อนวันที่ห้าในสัญญาถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าแชร์นะเดอะเรนเทอร์เดอะเดอะผู้เช่าจะต้องแชร์เพย์ต้องจ่ายภายในวันที่ห้าทําไมอดีตตอบอดีตทําไมปัจจุบันตอบปัจจุบันอนาคตตอบอนาคตก็คิดดูง่ายๆยังมีคนเข้ามาถามเราเรื่องเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานกลางวันกินอะไรเราก็ต้องเราก็ต้องเขาถามไปอดีตใช่ไหมเมื่อวานเราก็ตอบว่าเออเมื่อวานเรากินบะหมี่อ่ะเห็นไหมอดีตตอบอดีตเราคงไม่บอกใครมาถามเราว่าเมื่อวานเที่ยงกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเราบอกพรุ่งนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวมันจะตอบไปรู้เรื่องไหมหรืออดีตเขาบอกเออเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเราบอกเออเดี๋ยวเนี้ยตอนเนี้ยฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้ตอบสิ่งที่เขาถามถูกไหมก็คืออดีตต้องตอบอดีตปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเออกลางกลางวันเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเราออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเราก็บอกพรุ่งนี้ฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้ตอบว่าไอ้ปัจจุบันตอนเนี้ยจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าใช่ไหมหรืออย่างอันอนาคตเดี๋ยวก็แบบพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ไปดูหนังกันไหมฉันบอกเมื่อวานฉันไปดูหนังมาแล้วอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วก็เขาถามพรุ่งนี้จะไปดูหนังไหมแล้วก็บอกพรุ่งนี้ฉันไม่ไปฉันไม่ว่างอ่าคืออนาคตตอบอนาคตปัจจุบันตอบปัจจุบันอดีตตอบอดีตนะอ่ะยกตัวอย่าง
ช่นเราไปโรงแรมเสร็จเอ่อก็คุยกับบอยไอ้คุยกับไอ้พนักงานต้อนรับอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมเสร็จเพราะทักทายอะไรเงี้ยกูดมอร์นิ่งอะไรเสร็จเอ่อพนักงานต้อนรับก็จะถามอะไรปุ๊บเราบอกเอ่อไอ้ลูกค้าที่มาที่หน้าโรงแรมว่า yes ID นี่มันก็มีตัวเลือกเยอะแยะแต่มันไม่มีเป็นอดีตนะมันเป็นปัจจุบันอย่างอันนี้อย่างมี is อ่าอันอาจจะมี has อ่าอีกอันนี้มีอีกเนี่ย has h a d เนี่ยอันนี้แปลว่ามีอันนี้ก็เป็นอดีตแล้วก็ has กับ have เนี่ยเพิ่มมาอย่างไรในครบเลยนะถ้าจำนี้ได้ก็ได้แน่นอนเพราะว่าไอ้โจทย์ของทั้งนี้บางทีก็ออกสองสองสองชั้นนี่นี่เป็นวิวนะใช่ไหมนี่ก็ถ้าไม่รู้อะไรดูไม่ออกว่าเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตก็ให้คิดว่ามันเป็นปัจจุบันแล้วกันนะอันนี้ has อันนี้เป็นวิวนะวิวสองอันนะแต่อันนี้ประโยคอันนี้อันเดียวที่เขาจะคือแนวคิดที่เขาเขาจะแบบนี้จริงๆถ้ารู้ศัพท์มันก็ทําได้แต่ถ้าไม่รู้มันต้องดูอีกแบบหนึ่งไม่งั้นมันทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าคือเขาบอกนี้เอ่อไอ้ก็อันนี้ก็แล้วกันเนี่ยวันนี้เขาถาม did you make a reservation you make a make the reservation ก็แปลว่าจองห้องพักนี่เนี่ยตัวเลือกเขาจะเป็นว่าคุณได้จองห้องพักหรือเปล่านี่แต่ถ้าเราเรารู้สับเราก็เลือกได้เนี่ยคือว่าคนตอบบอกผมได้ทําแล้วก็หมายถึงคือถ้าไปเข้าโรงแรมเนี่ยบางทีก็จะถามเลยว่าคุณโทรมาจองหรือเปล่าหรอ yes I did คือผมได้โทรมาจองแล้วแต่ดิสธรรมดามันแปลว่าทําแล้วเราต้องมาแปลงเข้าประโยคงั้นเราก็นึกไม่ออกว่าไปดิสเนี่ยหมายถึงว่าได้โทรมาจองโรงแรมเพราะมันดิสเนี่ยมันแปลไปตามประโยคทีเนี้ยถ้าเรามาดูเนี่ยตัวเลือก A ปุ๊บมี is เป็นปัจจุบันใช่ไหม view เป็นอนาคต did เป็นอดีตอันเดียว4 has เป็นปัจจุบัน5มี view เป็นอนาคตเนี่ยเพราะคำตอบว่า yes I did อันนี้ตอบเป็นอดีตเพราะฉะนั้นถามเนี่ยมันต้องถามอดีตอยู่แล้วถึงเราไม่รู้คำศัพท์เราก็ดูไอ้นี่ is ปัจจุบันแต่ทิ้งไปอนาคตแต่ทิ้งไป has ปัจจุบันแต่ทิ้งไป view อดีตอนาคตแต่ทิ้งไปอันนี้ did อดีตสอดคล้องกับไอ้ตัวคำตอบนำหลังมันเป็นอดีตตัวถามต้องเป็นอดีตแล้วก็เลือกสามหรือเรารู้คำแปลเราก็เลือกสามได้อยู่ดีอันนี้คือลักษณะว่าอดีตตอบอดีตนะก็เหมือนเหมือนกันในถ้า yes I will อย่างเงี้ยนะผมได้ทำแล้วมันเป็นประโยคอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้ามันมี view อันเดียวแล้วก็มันมีอันนี้เป็น have have อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องแปลเลยเราเราดูว่ามันตอบว่าเออผมผมจะอะไรเงี้ยก็อาจจะชวนว่าเออพรุ่งนี้จะไปดูหนังกันไหมแล้วก็เออผมผมจะไปก็ต้องพรุ่งนี้จะไปไหมใช่ไหมคำโจทย์มันก็ต้องมีจะไปไหมเนี่ยแต่ก็คำถามก็คือวิวขึ้นหน้าเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีวิวยูเอ่อกูซีมูวี่เวทมีอะไรเงี้ยแต่หนึ่งเป็นอันนี้ตอบอนาคตใช่ไหมแต
แต่1เป็น is ปัจจุบัน2เป็น v ิวนาคต3เป็นอดีต4เป็น has ปัจจุบัน5เป็น had อดีตเนี่ยตามตามตัวชี้ที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยก็เราก็บางทีสับเราไม่พออย่างเงี้ยเราก็ใช้ดูอย่างนี้เลยเนี่ยมันตอบ v ิวก็ต้องถาม v ิวนะถามตอบอนาคตถามต้องเป็นอนาคตเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้เราก็เลือกตัวเลือก2ใช้ได้เลยนี่แล้วก็ตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ที่ไปสมัครงานใช่ไหมถ้าเอ่อเขาถามว่าคุณทํางานคุณเคยทําตําแหน่งอะไรเนี่ยเพราะ I was เอ่อ messenger เนี่ยผมเป็นคนส่งเอกสารเคยเป็นคนส่งเอกสารหมายถึงบริษัทเดิมที่เคยทํามันก็เป็นอดีตไงใช่ไหมเอ่อเป็นแต่อันนี้ผมเป็น messenger มันจะต้องมี what อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเพราะว่าถามว่าอะไรคุณเป็นตำแหน่งอะไรหรือทำงานอะไรมันมี what อันหนึ่งที่เป็น is นะเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งมันเน what นี่ what was you ever do อะไรอย่างเงี้ยนะ was you คุณเคยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือในนี้อันนี้จะยากนิดหนึ่งคือไอโจทย์เนี่ยมันจะมีระดับนี้อีกส่วนหนึ่งคือยากขึ้นอีกชั้นหนึ่งคืออย่างที่เราวิเคราะห์ใช่ไหมฮะสมมติไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันมีคําคนที่ไปสัมภาษณ์งานก็บอกผมเคยทําเป็นคนส่งเอกสารครับเราวิเคราะห์ไปว่าไอ้ถามเนี่ยมันต้องถามว่าคุณเคยทํางานตําแหน่งอะไรหรือคุณเคยทํางานอะไรมันต้องมีคําว่าอะไรคือ what ตามกฎก็ข้างบนนะนะก็เท่าไหร่จำไม่ได้ละ what คือข้อข้อสามเนี่ยสูตรสามตามสูตรสามนั่นเองเนี่ยเพราะว่าตัวอันนี้ไปดูคลิปที่แล้วแล้วกันนะถ้าไม่ไม่งงๆตรงนี้นะก็ไปดูเพราะอธิบายละเอียดแล้วในตอนหนึ่งก็ผมเคยเป็นพนักงานส่งเอกสารคำถามก็ต้องว่าคุณเคยทำงานตำแหน่งอะไรหรือคุณเคยทำอะไรถูกไหมมันจะต้องเริ่มถามด้วยอะไรอ่ะทีนี้มาดูคำตอบหนึ่งไม่มี what สองมีอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้ห้าก็เป็นไปได้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเออเราก็ต้องห้าเอ่อสองหรือห้าดีใช่ไหมถ้าเราแปลเป็นเราก็รู้ว่า what you ever do คุณเคยทำอะไรมาก็เราก็ตอบได้แต่ถ้าเราไม่รู้คำแปลเราก็เลยรู้แต่ว่าเออสองเนี่ยมันมันถามว่าอะไรมันตรงกับไอตอบว่าเขาเป็นคนส่งเอกสารเพราะฉะนั้นเราก็ดูอย่างนี้บอก what ผมเคยเป็นชี้อดีตตัวชี้อดีตถูกไหมตามสูตรที่เขียนนะเห็นไหมเนี่ยมีวอสเนี่ยชี้อดีตไอเนี่ยเห็นไหมคำตอบมันชี้อดีตเพราะคำถามมันต้องถามเป็นอดีตนี่แต่ข้อสอง what is is เป็นตัวชี้ปัจจุบันถูกไหมตามข้อ9สูตร9เนี่ย is เป็นตัวชี้ปัจจุบันงั้นอันนี้ไม่เข้ามันจะต้องเป็นอันนี้ what was เป็นอดีตเหมือนกันตามกฎข้อ8ที่สูตร8ที่บอกถ้าถามอดีตก็ต้องตอบเอ่ออดีตเนี่ยถามอดีตต้องตอบเป็นอดีตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสองชั้นโจทย์ที่มันจะมีแบบนี้นะด้วยคือไอ้เจ็ดข้อแรกเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณสิบข้อแต่ไอ้โจทย์ที่ต้องพิจารณาสองทีเนี่ยเนี่ยสองชั้นเนี่ยมันอาจจะมีอยู่อีกประมาณห้าข้อเนี่ยถ้าเราได้ไอ้กดข้อแปดเก้าสิบมันก็จะได้ประมาณกับครึ่งสิบ
หาข้ออะไรเงี้ยที่เหลือก็ใช้ความรู้อย่างอื่นตอบไปเนาะนะครับว่าถ้าให้จําสูตรถึงยี่สิบบางทีบางคนก็ว่ามันเยอะไปยาวไปนี่ก็โอเคเอาเท่านี้กันแล้วกันนี่อันนี้ก็ชี้ให้ดูอันนี้อันหนึ่งรู้สึกมันจะตกเรื่องที่ไหนไปเหมือนกันนะแวร์ยังไม่มีนะอขอขอเพิ่มข้อหนึ่งแล้วกันนะอืมขอเพิ่มสิบเอ็ดนะสูตรถ้าตอบเป็นที่ไหนก็ต้องถามตาสูตรสิบเอ็ดก็คือว่าคำตอบเป็นตอบเป็นสถานที่สันที่ก็ต้องถามถามว่าที่ไหนถามว่าที่ไหนก็คือแวร์ที่ไหนแวร์นี่มันต้องมีแวร์อย่างสมมติว่าเอ,เอประโยคตามมันบอกว่าไอประโยคคำฟอมไอไอไอเกมไอคำฟอมเขามามาจะนะคำคำว่าจะคำฟอมกัวลาลัมเปอร์นี่เมืองหลวงของมาเลเซียนี่กัวลาลัมเปอร์บางทีถ้ามีโจทย์เขาบอกอเขามาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์สวยดีอย่างนี้แล้วก็มีอันนึงก็ถามประเทศอะไรแล้วก็ตอบมาเลเซียใช่ไหมหรือเขามีช่องหนึ่งบอกเป็นเงินเริงกิตเราก็รู้เงินเริงกิตเป็นเงินมาเลเซียแล้วโจทย์ข้อเขาถามว่าประเทศอะไรก็ตอบตอบมาเลเซียใช่ไหม I come from I came from k u a l a l u m p u r ผมมาได้มามามาจากเอ้มาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ไม่ต้องบอกมาจากประเทศก็ได้มาจากเมืองก็ได้เมืองหลวงของกัวลาของมาเลเซียคือกัวลาลัมเปอร์ถ้าเขาถามอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอบแวร์คือไอ้เขาตอบว่าเขามาจากกัวลาลัมเปอร์คือเป็นการตอบสถานที่ถูกไหมเมืองก็คือสถานที่ประเทศก็คือสถานที่อาจจะโรงแรมโรงหนังห้างบิ๊กซีห้างโรตัสเนี่ยตัวตอบเป็นสถานที่ตัวถามมันจะต้องเป็นที่ไหนแวร์เนี่ยนี่มันก็ต้องมีแวร์วีเอแวร์แต่สมมติมันมีแวร์สองอันเลยมีฮีอ่ใช่ไหมแวร์ดิจิทัลฟอร์มอันนี้ก็ต้องเป็นแวร์ดิจิทัลฟอร์มนี่เนี่ยปุ๊บคือเนี่ยอ่าเนี่ยไอ้ไอ้ประโยคตามมันบอกผมมาจากกัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมเราก็รู้ว่าอ่ามันตอบเป็นเมืองเมืองเป็นสถานที่มันต้องถามที่ไหนเราก็มาดูตัวเลือกข้อหนึ่งไม่มีแวร์อันนี้ตัดไปนะก็สองมีแวร์ก็สามไม่มีแวร์ตัดไปก็สี่มีแวร์ก็ห้าไม่มีแวร์ตัดไปเพราะฉะนั้นเหลือสองกับสี่ถ้าเราไม่รู้อะไรก็ห้าสิบห้าสิบอันหนึ่งอาจจะถูกอันนึงอาจจะผิดแต่เราก็มาดูเนี่ยไออาศัยกดข้อแปดเก้าสิบอดีตตอบอดีปัจจุบันตอบปัจจุบันอนาคตตอบอนาคตเนี่ยมันตอบอดีตนะเคมเป็นเป็นอดีตของคำ C O M E คำที่แปลว่ามาเคมเป็นอดีตของคำคือกริยาเติม E D มันก็มีบางอันมันเปลี่ยนนะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนรูปจากคำเป็นเคมก็ก็คือตอบอดีตมันมี what สองอันแต่อันเนี้ย what is มันเป็นเอ้ยไม่ใช่ไง what อ่ะวอตเบียดเหรอเจอวอตเจงวง What is อ่ะวอตเนี่ยไอแวร์สินะถูกแล้วก็ที่ไหนนะแต่เนี้ยที่ไหน is เห็นไหมเป็นตัวชี้ที่เป็นปัจจุบันอันนี้ถูกไหมแต่แวร์อันนี้ดิสเป็นตัวชี้เป็นอดีตมันเข้ากับตอบอดีตต้องถามอดีตงั้นตัวแรกเราตัดหนึ่งทิ้งสามทิ้งห้าทิ้งเหลือแวร์ก็มีสองกับสี่แต่เรามาดูอีกทีหนึ่งกริยะอันนี้มันเป็นอดีตเราก็บางที
เรามันมีคำหนึ่งที่ชี้ว่ามันเป็นอดีตชัดเจนอย่างเขาว่า yesterday อะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ last week อะไรอาทิตย์ที่แล้วอะไรมันมีตัวเนี้ยมันก็จะชี้เลยว่ามันเป็นอดีตอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย last month เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีตัวชี้ตามหลังในประโยคพวกเนี้ยเราก็รู้เลยว่าเป็นอดีตเพราะบางทีถ้ากริยาเปลี่ยนรูปเนี่ยเราเราดูไม่ออกแล้วเป็นอดีตหรือถ้าเป็น ed อย่างตามเนี้ยมันก็ดูออกง่ายใช่ไหมอย่างเพลย์ไปว่าเล่นเนี่ย ed ปุ๊บก็เป็นอดีตดูง่ายแต่อันนี้มันเปลี่ยนรูปมันจะยากเราก็เราก็าก Yesterday, เนี่ยมีมีตัวชี้เนี่ยเมื่อวานนี้ yesterday อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือวันอตัวหมอกเวลาอดีตมันก็ได้ก็ตอบอดีตก็ถามก็ต้องเป็นอดีตนี่ดิเราก็เลยตัดแวร์ที่เป็นปัจจุบันเพราะแวร์แล้ว is ตัวเนี้ยปัจจุบันแวร์แล้วดิเป็นอดีตเราก็เหลือเลือกตัวเดียวภาษีก็คือถูกเลยโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านเนื้อความเยอะเกินไปเพราะมันอ่านไม่ทันถ้านักศึกษาดูว่าข้อหนึ่งนานาทีนักศึกษาอ่านตรงนี้มีตั้งสี่ห้าห้าบรรทัดอะไรบางเนี้ยแล้วสับรู้ก็ดีไปถ้าไม่รู้ก็ไปช้าอีกโอ้โหแล้วอ่านก็เกินเวลาแล้วแล้วท่านเลือกได้เอาเวลาที่ไหนไปฝนไปฝนก็ต้องใช้เวลาอีกถูกไหมถ้าใช้สองบีมันจะฝนช้ามากบางทีถ้าใช้สี่บีอะไรเงี้ยมันก็ฝนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าอ่านนานก็ปากกาแพงขึ้นไอ้ดินสอแพงขึ้นแล้วฝนเร็วขึ้นก็ไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะมันเสียเวลาไปอ่านเยอะไปแล้วก็ต้องมาดูตรงนี้ก็ผมก็เลยลดเหลือสิบเอ็ดสูตรอันนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยเพราะว่าก็นักศึกษาจะได้ไม่ต้องจำเยอะไปนะฮะมีนักศึกษาบางคนก็ติ่งมาว่าผมทำคลิปยาวแล้วก็เรื่องยาวเกินนักศึกษาดูไม่ไหวก็แค่นี้ครับก็ขอให้โชคดีสอบสาอังกฤษได้ผ่านนะเพราะว่าคนที่สาอังกฤษดีๆเขาก็ตกกันมาเยอะแหละเพราะทำไม่ทันนะแล้วก็อย่างที่บอกนะหาเนี่ยเป็นคำถามมันมีประโยคหน้าประโยคหลังเนี่ยพวกนี้ทำก่อนถ้ามันถามเกี่ยวกับเนื้อความทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ทำทีหลังเพราะนั้นมันยากคือเราต้องอ่านเข้าใจหมดเลยเราถึงจะสรุปได้ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าไงนะก็ถ้าไปเสียเวลาเท่านั้นแล้วสี่นาทีก็เสร็จเลยข้อง่ายๆข้างหลังก็จะไม่ได้ทำนะครับก็สวัสดีครับโชคดีทุกคนครับ